Şimdi Müslim'den bu hadisi şerifi pür dikkat dinleyelim. Birkaç hadisi şerif okuyacağız. Mesajını da alıp gideceğiz inşallah. Buyuruyor ki, Bulu çağına kadar, kim iki kız çocuğu büyütürse, hadis-i şerife dikkat ediyoruz, kim bulu çağına kadar, yani şöyle kadın oluncaya kadar, iki kız çocuğu büyütürse, kıyamet günü onunla ben şu şekilde bulunacağız. Şu şekilde bulunacağız. Bu şekilde derken iki parmağını da böyle yaklaştırmış. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne dedi hadisi şerif? Bu ümmete iki kız çocuğu büyütmek Resulullah'la beraber cennete girmenin garantisidir. Vaat eden Resulullah'tır. Resulullah da Allah'ın adına konuşuyor. Bu dinleyeceğimiz birinci hadisi şerif. İkinci hadisi şerifi dinleyelim. Aişe radıyallahu anha annemiz buyuruyor ki bir gün kapım çalındı. Bunu da Bukhari'den ve Müslim'den naklediyorum. Bir gün kapım çalındı. Yanında iki tane kız çocuğu olan bir kadın geldi. Kadın dileniyordu. Dedi ki Allah için bir şeyler ver çocuklarımı aç dedi. Kadının yanındaki çocukları da kız çocuğuymuş. Ayşe annemiz de evi aradım taradım kadına verilebilecek iki tane hurmadan başka bir şey bulamadım diyor. Dilenmeye gelmiş kadın İki hurmadan başka verecek bir şey bulamadım. O iki hurmayı kadıncağızın eline verdim. Kadın da onları birer tane çocuklarına paylaştırdı gitti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve gelince Ayşe annemiz duygulanmış bundan tabi. Yani iki şeyden duygulanmış. Birincisi kadıncağız iki tane kız çocuğu bakıyor ve dilenmek zorunda kalmış. Bir de Peygamberin evinden dilenmeye gelmiş iki tane, iki kilo değil, iki tane hurmadan başka alemlere rahmet bir peygamberin evinde verecek bir şey yok, yiyecek bir şey yok. Bundan çok esef etmiş, üzülmüş. Gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bunu anlattım diyor. Bir kadın geldi. Yanında iki tane kız çocuğu vardı. Bu iki kız çocuğuna sadaka istiyordu verecek bir şey bulamadım iki hurmamız vardı iki tane erik kadar hadi hurma bilmeyen için tarif edeyim erik demek erik iki tane erik kadar hurmayı verdim kadın da onları çocuklarına verdi gitti ya Resulallah demiş şimdi Ayşe validemiz ona ni tarif ediyor peygamber aleyhisselama kadının sefaletini ve iki kız çocuğuna verecek bir şeyi olmadığını tarif ediyor Peygamber aleyhisselam efendimiz bu konuyu değiştirmiş. Buyurmuş ki, kim benim ümmetimden kız çocuklarıyla imtihan olur ve kız çocuklarıyla imtihanında mağlup olmaz, onlara iyi davranır, başımın belasınız deyip de atmazsa, o kız çocukları cehenneme karşı onu korurlar buyur. Kadın dilenmeye gelmiş. Ayşe validemiz onun dilenmesinden esef etmiş. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dilenci zannettiği kadının aslında kendisini cehennemden koruyan iki tane kalkanı dolaştırdığını ona haber vermiş. Peki erkek çocuk olsaydı bu ne olacaktı? Erkek çocuk büyüyünce çalışacak ana umutla besliyor onu. Şöyle ayağa dikildi mi çocuk odun toplayıp satacak ana umutla besliyor. Ama kız çocuğu büyüse de küçülse de çalışacak hali yok. Kız çocuğu 
ancak cehennemden koruyan kalkan olduğu zaman bakılır yük kız çocuğu yük bu yükü yük görmeyip Allah'ın emaneti olarak gören ancak kız çocuğunu erkek çocuğundan ayrıt etmeden onu besler korur büyütür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir kız çocuğu yorum